സ്വപ്ന ഉൾപ്പെട്ട സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ കസ്റ്റംസും എൻ ഐ എയും കോടതികളിൽ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ് സ്വപ്നയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സ്വർണക്കടത്ത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണം കണ്ടെത്താനാണെന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു സർക്കാരിനെ സംശയ നിഴലിലാക്കുന്ന നിരീക്ഷണവും സത്യവാങ്മൂലത്തിലുണ്ട് സ്വർണക്കടത്ത് കേസിൽ ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പങ്കാളിത്തം ഈ ഘട്ടത്തിൽ തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് കേന്ദ്ര ഏജൻസി കോടതിയോട് പറയുന്നത് സ്വപ്നയെ ചോദ്യം ചെയ്താലേ നിജസ്ഥിതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്നും കസ്റ്റംസ് പറയുന്നു സ്വർണക്കടത്തിന്റെ തീവ്രവാദ ബന്ധം ഗുരുതരമാണെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ സൗഹൃദം ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടോ എന്നത് അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമാണ് എന്നാൽ സർക്കാരും സി പി എമ്മും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് രണ്ടും കൂടിക്കുഴഞ്ഞു കിടക്കുന്നെന്ന സാധ്യതയാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസി സംശയിക്കുന്നതെങ്കിൽ അക്കാര്യവും അംഗീകരിക്കേണ്ടേ സ്വന്തം വാദമുറപ്പിക്കുന്ന ഭാഗിക ശരികളിലേക്കാണോ സർക്കാരും സി പി എമ്മും പോകേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കാതെയാണ് സി പി എം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസ്താവന മുഖ്യമന്ത്രിയും അന്വേഷണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിടിയിലാകുക ബി ജെ പിയും യു ഡി എഫും ആകുമെന്ന ധ്വനിയോടെയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പ്രസ്താവന അവസാനിക്കുന്നത് സ്വർണക്കടത്തിന്റെ സർക്കാർ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അസഹിഷ്ണുതയും എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ അത്യുത്സാഹവും കാട്ടുന്നതിന്റെ നീതീകരണം എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ തെരുവുകൾ സമരതീക്ഷ്ണമാകുന്ന ദിനങ്ങളാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അടികൊണ്ട് തല പൊട്ടി യുവത്വം തലസ്ഥാനമൊഴിച്ചുള്ള തെരുവുകളിൽ ഇന്ന് ചോരയിറ്റിക്കിടന്നു സമരമുഖത്തല്ല മരണമുഖത്താണ് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ ഏത് സംഘടിത പ്രതിഷേധവും ചെന്നെത്തുക എന്നിട്ടും യുവാക്കളുടെ ക്ഷോഭം അവരെ തെരുവുകളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നെങ്കിൽ അത് ജാഗ്രത കുറവ് എന്ന അളവുകോല് വെച്ചാണോ വിലയിരുത്തേണ്ടത് കോവിഡ് പിടിച്ച് മരിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്നോളൂ എന്ന ഒരു മന്ത്രിയുടെ പരിഹാസം പകർച്ചവ്യാധിയെ പിടിവെള്ളിയാക്കുന്നോ എന്ന സംശയം ഉയർത്തുന്നതല്ലേ സത്യവാങ്മൂലങ്ങളിലൂടെയും എഫ് ഐ ആറിലൂടെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾ വരച്ചിടുന്ന സ്വർണക്കടത്തിന്റെ ചിത്രം സ്വപ്നയ്ക്കൊപ്പം സർക്കാരിനെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നതാണോ സൂപ്പർ പ്രൈം ടൈമിലേക്ക് പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാ